Fala, rapaziada. É... Nelson Faria tá aqui. Hoje eu vou fazer mais um exercício 25, só que vou a partir dessa ditação aqui, ó. Essa ditação de escala maior. Vou fazer um dó maior, tá? É, é importante você notar que sempre os arpejos dos acordes diatônicos de um tom, eles estão sempre dentro, dentro, da, dentro da ditação da escala, tá? Então, é, você vai ver que porque tem, usa as mesmas notas. Tem uma nota no arpejo que não esteja dentro da escala. Então, é bacana você pegar a escala e começar a conseguir destacar dentro da escala em que grau você está. Se você está no segundo, no segundo grau, no quinto grau, no primeiro grau, no terceiro, no sexto, etc. A gente vai fazer um exercício aqui, basicamente, de 2, 5, 1, que é a progressão mais usada. Tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. Essa escala, de, no caso, de dó maior. Eu vou subir ela de meio e meio tom, né? Vai ser Dó maior, Dó sustenido, Ré, Mi bemol, etc. É, vou fazer o arpejo do 2, que no caso aqui é o Ré menor. Ó. Tá? Vai precisar bem esse arpejo do 2 aqui. Depois vem o arpejo do 5. Depois vem o arpejo do 1. Um. Vou começar pelo 2. É Ré, Fá, Lá, Dó, Ré, Fá, Lá. Tá? É, vamos fazer tipo subir e descer duas vezes. E depois vai subindo de meio e meio tom. Para fixar primeiro o arpejo na nossa sétima. Botei o metrônomo. Olha lá. Um, dois, três, quatro.
Agora a gente vai fazer o Sol Sé. Aqui, ó. Tá? Essa é a vibração aqui. Vamos lá? Vem comigo? Um, dois, três.
gente vai fazer, a gente vai montar um 251. Então, agora a gente vai montar um 251 com esses três arpejos que a gente estudou, né? O menor aqui. O dominante aqui. Então vamos lá, é, fazer as conexões né? do Ré com Sol com Dó. Tá? Só que eu vou conectar assim, ó, sempre pela nota mais próxima. Um compasso do Ré menor, um compasso do Sol e dois compassos do Dó. Tá? E aí eu vou repetir isso duas vezes em cada, em cada tom. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, Thank you. 
Estado de 